ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே சிம்பிள் அண்ட் டெஸ்ட்டில் நம்ம கடைசி வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா எஸ்எஸ்சி கிராஸ் க்ரோஸில் இதுக்கப்புறம் நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் செம ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஆன்சர் எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஓகே ஸோ இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அமன் இன்வெஸ்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேவா அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த நேம் ஆஃப் ஹிஸ் சன் டாட்டர் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் இன் சச் ஏ வே தட் தே தேட் தே கெட் த சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் தென் த அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் ஃபார் த ஒய்ஃப் இஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாயை மூணு பேருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க அதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம்னு பார்க்கும்போது ஒரே அமௌண்ட் வருது அப்போனா கண்டிப்பாக மூணு பேருக்கும் வேறு வேறு அமௌண்ட்டு தான் அவர் கொடுத்துருப்பார் அதில் ஒய்ஃபுக்கு கொடுத்த அமௌண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லையா இப்போ நமக்கு குளூவே வந்து இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஓகே ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சன்னுக்கு கொடுக்குறத நம்ம எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டாட்டர் கொடுக்குறது டி அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃபுக்கு வந்து டபிள்யூன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அதாவது இதெல்லாம் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு எஸ்ஸுங்கிறது சன்னோட பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு டிங்கிறது டாட்டரோட பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு டபிள்யூங்கிறது ஒய்ஃபோட பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு ஓகே ரைட் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ வரணும் ஓகே அது லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இவங்களோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சன்னுக்கு த்ரீ இயர்ஸு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சன் ஓகேவா இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க போது டாட்டருக்கு ஃபோர் இயர்ஸு அதே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் போடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் எஸ்ஸுங்கிறது சன்னோட பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு ஸோ எஸ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் போடுறோம் ஓகே அதேமாரி ஒய்ஃப் ஃபைவ் இயர்ஸு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை ஈக்வேட் பண்ணி நமக்கு எஸ் இஸ் டு டி இஸ் டு டபிள்யூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இதில் காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் எல்லாம் அடிச்சிடலாம் ஃபைவ் எல்லாம் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டபிள்யூ இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்திருந்தாலே நம்ம நீங்கள் பழைய வீடியோவில் இல்லை கோர்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ்ஸை மட்டும் மறைச்சிட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டே பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அதுதான் எஸ்ஸோட ரேஷியோவாக இருக்கும் இப்போ டி வேணும் அப்படின்னா டிஏ மட்டும் மறைச்சிட்டு மிச்ச ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா அடுத்து டபிள்யூ மட்டும் வேணும்னா டபிள்யூவை மறைச்சிட்டு மிச்சம் இருக்கிறது த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ் இஸ் டு டி இஸ் டு டபிள்யூ ரேஷியோ ஓகேவா முடிஞ்சு போச்சு இந்த மூணு அமௌண்ட்டில் தான் வந்து இந்த மூணு ரேஷியோவில் தான் அந்த அமௌண்ட்டை ஸ்பிட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் நமக்கு கேட்குறது அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் ஃபார் தி ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க ஒய்ஃப்னால் அப்போ வந்து இங்கே டுவெல் இருக்கு இல்லையா இது தான் கேட்குறாங்க இப்போ டுவெல்னா ஒரு த்ரீயோட மல்டிப்புள் விச் மீன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் முப்பத்தஞ்சு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸு இந்த நாற்பத்தி ஏழு தான் வந்து எனக்கு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னா பனிரெண்டுங்கிறது எவ்வளவு சரியா பனிரெண்டுங்கிறது ஒய்ஃபோட ஷேர் ஸோ அது எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இந்த நம்பரை வந்து டுவெல்லால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் ஃபார்ட்டி செவனும் டுவெல்லும் கேன்சல் ஆகலை இல்லையா அப்போ சம்திங் இந்த நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி செவனால் டிவைட் ஆகணும் இன்ட்டு டுவெல் பண்ண போகிறோம் இப்போ டுவெல்லுன்னா வந்து எனக்கு த்ரீயோட மல்டிபிள் ஸோ த்ரீயோட மல்டிபிள் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வேளை ஆப்ஷன்ஸில் ஆப்ஷன் ஏ தப்பு த்ரீயோட மல்டிபிள் கிடையாது ஆப்ஷன் பியும் த்ரீயோட மல்டிபிள் கிடையாது இல்லையா ஆட் பண்ணால் எனக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் வருது அதேமாரி டூ ப்ளஸ் எயிட் டென் வருது ஸோ ஆப்ஷன் சியாக இருக்கலாம் அல்லது ஆப்ஷன் டியாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே வந்து த்ரீயோட மல்டிபிள் ரைட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஜீரோ ஃபை
இல்லைனா டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோவை ஆட் பண்ணாலே என்னது டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு நைனோட மல்டிபிள் அப்போ ஆப்ஷனும் நைனோட மல்டிபிளாக தான் இருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஆப்ஷன் டி வந்து வெறும் த்ரீயோட மல்டிபிள் தான் பட் நைனோட மல்டிபிள் இல்லை இல்லையா நமக்கு வந்து டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட்டு இந்த இந்த கால்குலேஷன் ஷேராக இல்லைன்னா நம்ம வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு அந்த மல்டிபிளை நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அ சம் ஆஃப் ருபீஸ் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் அட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் நைன் மந்த்ஸ் ஸோ நைன் மந்த்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா நமக்கு என்னது P into N into R by 100. So, usually, we mention N in the year. We mention N in the year, 1 year, 2 year, 3 year. But, you can get 9 months. So, how do we convert 9 months in the year? 9 by 12. Okay, that's it. 9 months is the third version. So, 3 by 4 year. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. 99,000 principal amount. N is 3 by 4. R is 12.5 percentage. Okay. 12.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை எயிட்டா ஒன் பை எயிட்டு ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் பை எயிட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இது கேன்சல் பண்ண வேண்டியதான் வேறு ஏதாவது கேன்சல் ஆகும் இது ஃபோர் ஆளாக கேன்சல் ஆகும் இல்லையா ஃபோர் ஆள் ஏன்னா லாஸ்ட்டு ரெண்டு ஜீரோ வருது இல்லையா இப்போ ஃபோர் ஆளாக கேன்சல் ஆகும் இல்லை எயிட்டாலே கேன்சல் ஆகும் லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த நம்பர் எயிட்டால் கேன்சல் ஆகணும் ஸோ அது எயிட்டால் அடித்தோம்னா ஒன்று ஒரு பத்தொம்போதுனா ரெண்டு பத்தொம்போதுனா ரிமைனிங் முப்பது இருக்கணும் மூணு அறுபது இருக்கணும் ஏழு நாற்பது இருக்கணும் அஞ்சு ஓகேவா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே ம் ஒன் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டூ த்ரீ பண்ணோம்னா த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டூ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் லெவன் ஒன் செவன் ஒன் ஓகே ஸோ த்ரீ செவன் ஒன் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒரு பதினொன்று ஒரு ரெண்டு பதினொன்றுனா ரிமைனிங் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு எட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இல்லையா அஞ்சு நாலாக டிவைட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ நைன் டூ எயிட் ஒன் ஆப்ஷன் டி அவ்வளோதான் அதுவும் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் கடைசி வர சால்வ் பண்ணியே ஆகணும் சம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் வந்து அந்த கால்குலேஷன் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வர டைம் வந்து ஒரு ஹை டிஃபிகல்ட்டி சம்மில் நீங்கள் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்தளவுக்கு ஒரு டைமில் சால்வ் பண்ணுவீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த டைமும் எடுத்துருது ஓகே ஸோ கால்குலேஷனில் வி ஹாவ் டு பி வெரி ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெறானம் இஃப் த ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிகம்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தென் த ரிவைஸ்டு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வில் பி ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாகவே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லையா பிகாஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது எனக்கு நாலாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரத்தி எட்டு ரூபா ஆயிருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஓகே இது நம்ம வந்து இது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து இங்கே இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் இது சாத்தியம் ஓகேவா எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா மூணு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு மூணு வருஷத்துக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் சரியா செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்போ அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸில் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு இது எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் தானே ரைட்டு இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு செவன்ட்டி எயிட்டு என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு செவன்ட்டி வந்து ஒரு டூ எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ இப்போனா த்ரீ ஒன் டூ ருபீஸு ஓகேவா அப்போ ஆல்ரெடி ஐயாயிரத்தி எட்டாக மாறினது இது கூட ஒரு முந்நூற்றி பன்னெண்டாக ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ டூ ஜீரோ ரிவைஸ்டு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் எவ்வளவு ஃபைவ் த்ரீ டூ ஜீரோ அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜை த்ரீ இயர்ஸுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ஃபோர் தௌசண்டில
இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுவோம் நைன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ இது ஒரு ஃபைவ் இது ஒரு செவனு டூவு ஃபைவு ஜீரோ டூ ஸோ டூ ஜீரோ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ங்கிற அமௌண்ட் வந்து மூன்றரை வருஷத்தில் ஏறி இருக்குது இல்லையா அப்போ டூ ஜீரோ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இந்த அமௌண்ட் வந்து எனக்கு மூன்று வருஷத்தில் ஏறி இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எவ்வளவு நாலு வருஷம் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாலு வருஷத்துக்குன்னு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து அந்த எக்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் டூ நைன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போ அந்த எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் எக்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ப்ரின்ஸிபல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஈஸி ஓகேவா ரைட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது இது செவன் பை டூ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வந்துடும் இது செவன் பை டூனா இங்கே வந்து எயிட் ஆயிருமா அதாவது இது செவன் ஆயிரும் இது எயிட் ஆயிரும் ஓகே அப்போ எயிட் இன்ட்டு டூ ஜீரோ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை செவன் ஓகே கண்டிப்பாக இது செவனால் கேன்சல் ஆகணும் டூ டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு அறுபத்தஞ்சு இருக்குது ஒரு ஒம்பது தடவை ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது ஒரு மூணு தடவை ஒரு பதினேழு இருக்குது ஒரு ரெண்டு தடவை முப்பத்தஞ்சு இருக்குது ஒரு அஞ்சு தடவை ஸோ டூ நைன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டு ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ நைன் எயிட் சார் செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஃபோர் செவன் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸு ஓகேவா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸு நமக்கு அமௌண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன் டூ ஃபோர் சிக்ஸு இப்போ நைன் டூ ஃபோர் சிக்ஸில் இருந்து இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஜீரோ ஜீரோ பன்னெண்டில் மூணு பச்சினா ஒம்பது எட்டில் ரெண்டு பச்சினா ஆறு ஸோ ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தான் வந்து என்னது எனக்கான ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ஆப்ஷன் ஏசி ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா நம்ம பிரின்ஸிபலே வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ முடிஞ்சு சப்போஸ் பிரின்ஸிபல் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை செக் பண்ணுங்கள் வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா ஸோ அடுத்து இதே மாதிரியான சாம் உங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஒர்க்கு இந்த ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சம் ஆஃப் ருபீஸ் எக்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் டு சம்திங் இன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் இன் செவன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு அபவுட் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்ட் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் டைம் A certain sum of money becomes four times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become ten times of itself at the same rate? Okay, four times, uh, that is sum of money, amount on the end of the four times of the principal have been sold. Okay, a certain sum of money becomes four times in 12 years. Four times of it itself. Okay, so amount on the four times of the principal. Now we can tell you amount is equal to principal plus simple interest. So simple interest is equal to the principal. த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபலாக மாறி இருக்குது ஓகேவா ஸோ டேரெக்டாக ஃபார்முலாக்குள்ளே போயிடலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க இடத்துல த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் இன்ட்டு என் வந்து இவ்வளோ டுவெல் இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு ஆர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ பிபி கேன்சல் இதை அடிச்சோம்னா ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ அடுத்த கேள்விக்கு நம்ம போகலாம் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் இட் பிகம் டென் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அட் த சேம் ரேட் டென் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப்னால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவாக இருக்கணும் நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் த ப்ரின்ஸிபல் ஓகேவா அமௌண்ட் வந்து டென் டைம்ஸ் ஆகுதுன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் த ப்ரின்ஸிபல் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ நைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு என் இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ என் தான் கேட்குறாங்க இல்லையா ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி இந்த பிபி கேன்சலு இது வந்து என்னது ஒன் பை ஃபோர் நாயிரம் அப்போ என்எஸ் ஈக்குவல் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் டென் டைம்ஸ் ஆகும் ஓகே ஆப்ஷன் டி அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஷின் சம் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் கிவன் ஆன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப
த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்போனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் இல்லையா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஒரு பதினாறாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோன்னா நமக்கு வந்து என்னது டோட்டல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சிடும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தி நாலாயிரம் ஓகேவா இதுதான் கொஷின் இது வந்து ஒரு மெயின்ஸ் லெவல் கொஷின்னா பார்த்துக்கோங்க கொஷினோடைய லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி ஒன் மெயின்ஸ்லே இப்படி ஒரு கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டூ வந்து கேட்கவே வேண்டாம் ஆல்ரெடி வேகன்சி நிறையா இருக்க போகுது ஸோ இட் வில் பி வெரி வெரி சிம்பிள் ஓகே ஸோ இந்த பேசிக் கொஷின்ஸை நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போடுற லெவலுக்கு நீங்கள் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு A sum of rupees 36,000 is divided into two parts A and B such that the simple interest at the rate of 15 percentage per annum on A and B after two years and four years respectively is equal the total interest received from A is. Okay. So A, B is the two amount of interest. The rate of interest is 15 percentage. But A is two years and B is four years. So A is four years and B is four years. இப்போ டூ இயர்ஸ்னால் என்னது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது தான் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் தானே அதை நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் ஏ இன்ட்டூ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டூ டூ பை ஹண்ட்ரட் இது தான் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டூ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டூ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை தான் நான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு ஏ அண்ட் பி ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் ஓகே அப்போ அமௌண்ட்டை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் டூ இஸ்ட்டு ஒன்னாக பிரித்தோம்னா இது வந்து ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் இது வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ஓகேவா அவங்க கேட்குறது டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஏ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு டூ இயர்ஸு தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஏயோடைய டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போ இதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தா என்ன வரும் ஏழாயிரத்தி இரநூறுவா ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஏ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த லெவலில் தான் இருக்குது கொஷின்ஸ் ஓகேவா எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வேறு சில கொஷின்ஸ் அந்த மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷனில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும் வேறு எதுவுமே வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாகவே இல்லை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்ய